Вейте, приятели на канала Twitch Fishing и на тези от вас, които за първи път посещават канала ми, това е канал свързан с риболов. Общо взето всичко за риболова и рибите. Ако не сте се абонирали, направете го долу, натиснете камбанката. Днес ще ви изборя моите топ 5 неща, които съм извадил с въдица. Именно най-интересните ми улови през живота. Искрено се надявам да напишете отдолу в коментарите, кои са вашите най-интересни неща, които сте изкарали от водата с въдица. Ще ми бъде много интересно и любопитно. Започваме. Топ 5. На пето място слагам баса. За първи път, когато хванах бас преди 2-3 години, наистина много се изненах, защото тази риба не е разпространен вид в България и ми беше супер странно, затова го слагам на последно място в уловите, които съм изловил. Сложа линкове в описанието за него, да видите другите видеа с баса. На четвърто място слагам опаковка от Coca-Cola и то не е каква да е опаковка от Coca-Cola ми, опаковка от Coca-Cola на румънски. Плувала от румънския бряг по Дунава и аз я хванах на силикон, беше зимата, изненадах се като видях, че надписите са румънски. Но ако и това не ви се струва достатъчно интересно, ето го и номер 3. Костенурка на въдица. И то не веднъж ми съм хващал 4-5 костенурки на въдица, хващал съм блатна костенурка, хващал съм и червенобуза костенурка, която не е наш вид, а е привнесен. Общо взето хора, които си гледат малки сладки костенурчета нинджи в акварамите, като станат е такива и почнат да цапат водата, ги хвърлят по езерата, те са се приспособили, но още е, че изместват нашата костенурка. И вече на второ място, нещо наистина интересно, удари ми нещо доста тежко, едва му спрях да го изкарам, добре, че бях с хубаво влакно. Незарото в дружба ми удари кънка за лед. Не какво да е друго ми е така кънка за лед и беше поне 45-и номер. Борбата беше тежка, но успях да я изкарам. За съжаление не успях да извада другия чифт, така че да мога да си карам зимата като се заледи. Пак ви напомням, напишете отдолу в коментарите вашите най-странни улови, защото съм сигурен, че имате доста по-интересни неща хванати от мен. Ще се радвам да ги видя. И номер едно, бях за штука, мятах си с блесната, изведнъж нещо рязко удари, тръгна в страни, опитах се да го извадя, какво се оказа? Оказа чантичка на Кевин Клайн, а какво има? Имаше Малборо, връзка ключове, GSM, вътре с който имаше карта, членска карта за ловно дружество и пакет, че фастъци също не разпечатвам. Не знам колко време е стояло във водата, но факт, че всичките документи на човека бяха там, документите няма да ги показвам съответно. Опитах се да издира човека, сложих си картата, която все още работеше, това също беше интересно. Опитах се да видя дали има някакъв телефон като майка ми, брат ми или нещо такова, на който да звънна и да му кажа, че съм му намерил. Може би ключовете ще тяха да му свършат рано. Вътре имаше 20 номера, но бяха батката от Люлин, Супола и още някакви други такива странни тиквата и някакви други такива подобни, които беше станало ясно, че е явно е бил дилър. Или последен, че му е хвърля на чантата, се притесни к другия път да не го закача на него. Това е малко черен хумор. Ще ми извините. Това ми е топ едно. На много интересна находка. На скелет от риба, който е дълъг поне метър и шейсе само скелета. И по-интересното е, че черепа, който намерихме до нея, е човешки. Това са и бълика рибските пирати тук. Човешки череп с метър и шейсе кости от риба. Русалките съществуват. Ако сте харесали този клип, не забравяйте дън-дън-дън-дън, малко лайк ще ударете. Ако не сте се абонирали, натиснете бутона на абонирам се, а вие, които сте се абонирали и сте пропуснали, натиснете камбанката и натиснете, защото това за мен е много важно, така знам, че моите клипове стигат до вас. Иначе може да ги пропуснете. Въпреки, че някой от тях споделям на Фейсбук. Чао от мен за сега и до скоро!